അലിബാസ് ഞാൻ ഒരു കോമഡി ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ അനോണിമസ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ഈ അനോണിമസ് ആരാണ് സ്പീക്കർ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്നത് അനോണിമസ് മൈക്ക് എടുക്കാൻ സംസാരിക്കും ഹലോ ഞാനൊരു അനോണിമസ് ആണ് ഓക്കെ അനോണിമസ് ഇന്നലത്തെ ഇന്നലത്തെ ആ വേറൊരാളായിരുന്നല്ലോ അനോണിമസ് അല്ല അല്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോ അതിന് കറക്റ്റ് ആയ കോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തത് ഇത് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ഇപ്പോഴെന്തോ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ എന്തോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയ കോഡ് ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പറയാം അയാളൊന്ന് പറയട്ടെ അയാളൊന്ന് പറയട്ടെ ആ പറയും നിങ്ങളല്ലേ പ്രശ്നമായിട്ട് എന്നെ പുറത്താക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സുഹൃത്തെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സുഹൃത്തെ നിങ്ങളിവിടെ കോട്ടയം ഹദീസ് നിങ്ങളിവിടെ പറയുന്ന കോട്ടയം ഹദീസുകൾ ഭൂരിഭാഗവും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തോന്നി ഉണ്ടാക്കിയ ഹദീസോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാത്തതായ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഹദീസ് പറയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഹദീസ് പറയും നിങ്ങൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു ഉരുളല്ല റഫീക്ക് റഫീക്ക് പറയും പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് പറയും നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു റഫീക്ക് പറയും റഫീക്ക് ഞങ്ങൾ റഫറൻസ് പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് പറയും ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതാണ് 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 നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആരോപിച്ചിട്ട് പോയരുത് അനോണിമസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തക്കിയ പ്രയോഗം കൊണ്ട് ഈ റൂമിലേക്ക് വരരുതെന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് താങ്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് താങ്കളുടെ താങ്കളുടെ തെറ്റുകൾ അത് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടേതാണെന്നുള്ള തരത്തില് ഇവിടെ വന്ന് അത് വിളമ്പാൻ നിൽക്കണ്ട കേൾക്കുന്നവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന ഒരു ഹദീസുകളും തെളിവുകളില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാറില്ല അതിവിടെ മോളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കേൾവിക്കാർക്കും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് അത് മോളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൃത്യമായ റെഫറൻസുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാറ് ഇത്തരം തക്കികൾ കൊണ്ട് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഐഡിയകൾ മാറ്റി മാറ്റി വരേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഐഡിയകൾ മാറ്റി വരേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് സോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഹദീസും വായിക്കണ്ട ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഒരു ഹദീസും ഇവിടെ വായിക്കണ്ട നിക്കോളാസ് ഒരു ഹദീസ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആരും വായിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോ ഇവിടെ റഫീഖ് പറയും ഏത് ഹദീസാണ് ഞങ്ങൾ തെളിവില്ലാതെ പറഞ്ഞത് എന്ന് അത് പറഞ്ഞിട്ട് സംഭാഷണം മുന്നോട്ട് പോയാ മതി ഞാൻ ഏത് ഹദീസാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങ് മറ്റേടത്ത് വെച്ചാ മതി ഇതാണ് പ്രശ്നം 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 ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ച ഹദീസാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല 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 ഈ രീതിയിലുള്ള വർത്താനം എന്തിനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ വെച്ചാ മതി ഇവിടെ വെച്
അതായത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവര് തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് ഹദീസ് അതായത് ഹദീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക് ഇസ്ലാമിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഹദീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ശരിയായ ഹദീസ് രണ്ട് 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 വീക്ക് ഹദീസ് മൂന്ന് കള്ള ഹദീസ് ഈ മൂന്ന് കള്ള ഹദീസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ 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 ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് തരം ഹദീസുകൾ ഉള്ളത് കള്ള ഹദീസ് നല്ല ഹദീസ് അങ്ങനെ ഹദീസുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വളിയിട്ട സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഉണ്ട് അറിയോ ഒരു മരമണ്ണ നല്ല നല്ല സുഖ ഹദീസ് ഉണ്ടോ വളിയിട്ട സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഉണ്ട് അതാരാ ഉണ്ടാക്കിയത് വളിയിട്ട സ്വർഗത്തിൽ വളിയിട്ട സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നുള്ള ഹദീസ് ഉണ്ട് അതാരാ ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഹദീസുകൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഹദീസ് ഉണ്ട് അതുപോലത്തെ ഓക്കെ തരാം 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 പറ്റുണ്ട് ഞാൻ ആ ശരി 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 ഹദീസ് പക്ഷെ ഈ പുള്ളി സ്ട്രോമാൻ ആണല്ലോ അടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയാത്ത ഹദീസ് എന്തിനാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഏതാണ് കള്ളത്തരം എന്നാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല പുള്ളി അതെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോ ഇതുപോലെയുള്ളതായ വ്യക്തികൾ ഇത് പലതും പറയും നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണ്ട ഉത്തരം മുട്ടുന്ന സംസാരിക്കട്ടെ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ സംസാരിക്കട്ടെ ജനൽ പേദ്ര കേൾക്കാമോ അല്ലല്ല പുള്ളി വളവിട്ട ഹദീസ് കൊണ്ടുവരട്ടെ അച്ഛൻ കൊണ്ടുവരട്ടെ ഇത് ഭയങ്കര പുതിയൊരു ഇൻവെൻഷൻ ആണ് നമുക്കൊരു പുതിയ താങ്ക് യു അനോണിമസ് ആ ഹദീസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലത്തെ ഒരു ഹദീസ് വരെ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഹദീസ് പക്ഷെ അത് ഇസ്ലാമിക ലോകം ഇസ്ലാമിക ലോകം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇസ്ലാമിക ലോകം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ആ ഹദീസ് വളി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണമൊന്നും അല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ആ ഹദീസ് ഇങ്ങോട്ട് താന്നേ ഞങ്ങൾ പോലും അത് കേട്ടിട്ടില്ല അതിപ്പോ അത്തരം ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ താ താനേ ആ ഹദീസും കൊണ്ടുവാ മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് സംസാരം മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാതെ ആ ഹദീസ് മേടിച്ചിട്ട് പുള്ളിയെ വിട്ടാ മതി കാരണം നമ്മളത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി അതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമായില്ലേ ഇല്ല അതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഏത് ഹദീസാണ് റെഫറൻസ് ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞത് എന്ന് അത് തന്നെ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നേ ആ രണ്ട് ചോദ്യമായി രണ്ട് ചോദ്യമായി ഇപ്പോ രണ്ട് ചോദ്യത്തിനും ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടാ മതി നമ്മുടെ മുകളിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ആരോപണം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആർക്കും എന്നിട്ട് എന്നെ എതിർക്കാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ ചോദിച്ച എനിക്കാണോ കുഴപ്പം ഇല്ല ഇല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പോവാ ശരിയാ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആരും പറയല്ലേ പ്രതിപക്ഷ ബോധം ഇല്ലാതെ ഒരു വാക്ക് വന്നപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളു സൗരം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തങ്ങളിലും ഒന്നും പണങ്ങല്ലേ നിങ്ങളിവിടെ വിട്ടേക്കരുത് സാധനം ഹദീസ് മതി നിങ്ങക്ക് നാട്ടിക്കരുത് ഇവിടെ പുള്ളി മുങ്ങിന്ന് പോണു പുള്ളി ചിലപ്പോ വളി വിടാൻ പോയായിരിക്കും എന്താ പുള്ളി പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടില്ലായിരുന്നു 
സ്വർഗത്തില് പോകുന്നുള്ള ഹദീസ് ഉണ്ട് ആ ഹദീസ് കൊണ്ടുവരാൻ പുള്ളി പോയിരിക്കണേ എപ്പോഴും ഞാൻ വരുമെന്നറിയാം എന്നെ നാളെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാറോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മളെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹദീസിന്റെ ഒരു നിങ്ങൾ മറ്റന്നാൾ മുതൽ മറ്റന്നാൾ മുതൽ നിങ്ങൾ അനോണിമസ് ഇനി ഇവിടെ മിണ്ടണ്ട രണ്ട് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് മിണ്ടിയാ മതി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ഏത് ഹദീസാണ് തെളിവില്ലാതെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വായിച്ച ഹദീസിൽ ഏതാണ് തെളിവില്ലാതെ രണ്ടാമത്തത് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ എന്തോ ഒരു ആരോപണം അതിന്റെ തെളിവും കൂടെ റെഫറൻസും കൂടെ കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ആരാണ് തെളിവില്ലാതെ ആരോപിക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ ണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഈ ഷോട്ടിൽ ഇടണം ആ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഈ ഇത് ഈ ഒരു ക്ലെയിം പ്ലീസ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ബ്രദേഴ്സ് പുള്ളി വളിവിടുന്ന ഹദീസ് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ചക്കക്കുരു മേടിക്കാനായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ പോയാ സുഹൃത്ത് സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലാതെ എല്ലാം സംസാരം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹദീസുകൾ പോലും ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലത്തെ ഹദീസുകൾ അല്ല അല്ല അതുപോലത്തെ ഉണ്ട് ഇനി അതിന്റെ തെളിവില്ല അതിന്റെ തെളിവില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്തത് ഹദീസ് ഹദീസ് പോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്തു ഞങ്ങളല്ല ക്ലെയിം ചെയ്തത് അനോണിമസ് എന്ന് പറയുന്ന റഫീക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ ക്ലബ് ഹൗസ് ബ്രദേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേ ഇത് റെക്കോർഡ് ആയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ട് കേൾപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം തക്കിയാടിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സത്യസന്ധന്മാരല്ല മഹാ ഉടായ്പ് ടീമുകളാണ് നിങ്ങളുടെ മതം ഉടായ്പാണ് നിങ്ങളെ പോലുള്ള വിശ്വാസികൾ ഉടായ്പാണെന്നുള്ള ആൾക്കാരെ കാണിക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതീസുമായിട്ട് ഇപ്പം വരുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആകും അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഹദീസുമായിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ അങ്ങനെ വല വിട്ട സ്വർഗത്തിൽ പോണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് അത് പഠിപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാമല്ലോ അല്ല ആഞ്ഞ വിടാ പിന്നെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പൊട്ടത്തരം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് തെറ്റാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും കൂടെ പൊട്ടത്തരം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു കാരണം ഈ ഞായറാഴ്ച ഞായറാഴ്ച ഒന്നുകൂടെ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ഇത് ലേച്ഛകരമാക്കി തീർക്കുന്ന നിങ്ങൾ തന്നെ ഞായറാഴ്ച ഞായറാഴ്ച വിശ്വാസികളാണ് ഒരു വിവരവും ഇല്ല ഹദീസുകൾ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കള്ളത്തരം മോശം നല്ലത് അങ്ങനെ ഹദീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറ അങ്ങനെയാണോ ഹദീസുകളെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണോ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് എ ബി സി ഡി അറിയത്തില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഹദീസുകളുടെ സയൻസ് എന്തോന്ന് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്നത് വിട്ടിത്തരങ്ങൾ വിളമ്പിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മുകളിൽ ചാരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വേണ്ട അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്റെ സിമ്പിൾ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതാണ് അപ്പൊ ഹദീസ് പറഞ്ഞു വളി വിട്ടാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഹദീസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ചക്കക്കുരു മേടിക്കുവോ നിങ്ങൾ ചക്കയുടെ മരത്തിൽ പ്ലാവേ കയറുവോ എവിടെ എന്തോ ചെയ്ത് ആ ഹദീസാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ അത് ക്ലെയിം ചെയ്തു ആ ക്ലെയിം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യും ബസ് എന്റെ സുഹൃത്ത് ഹദീസ് മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള കറിയില്ലേ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഹദീസ് മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള കറിയില്ല അതുപോലും അറിയാത്ത അതുപോലും അറിയാത്ത നിങ്ങളോട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഹദീസുകളെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഹദീസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം റഫീഖ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് റഫീഖ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് റഫീഖ് പോയിട്ട് ആ ഹദീസിന്റെ റഫറൻസ് കൊണ്ടുപോകാം എന്നിട്ട് നിങ്ങള് ഞങ്ങൾ നിങ്ങള് സ്വാഹിഹായിട്ടുള്ള ഹദീസൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അതൊന്നും അല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസിന്റെ തെളിവ് കൊണ്ടുപോവാ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ മതി റഫീഖ് അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റഫീഖ് സംസാരിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഹലോ 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 അനോണിമസ് അനോണിമസ് അങ്ങ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നോളൂ താങ്കൾ ആ തെളിവുകൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തെളിവ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് സ്വയമായിട്ട് താഴേക്ക് ആ രണ്ട്
ും <laughs> 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 വിവരമില്ലാത്ത വിശ്വാസികളും അവരുടെ കിതാബുകളെ കുറിച്ച് യാതൊരു നോളജ് ഇല്ലാത്തവരുമാണ് ഈ ഇസ്ലാം മതം ചുമ്മിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിലുള്ളത് ഇവർ അവർ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അവനവന്റെ വ്യാഖ്യാന അവനവൻ തഫ്സീർ അനോണിമസ് എന്ന് പറയുന്ന റഫീഖിന്റെ തഫ്സീറും റഫീഖിന്റെ ഉടായ്പുമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ വളരെ ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ സഹോദരന്മാർ വളരെ വ്യക്തമായി കോട്ട് ചെയ്തല്ലാതെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അത് ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ഇവിടെ ക്ലെയിം ചെയ്തത് അനോണിമസ് എന്ന് പറയുന്ന റഫീഖ് എന്ന മദ്രസ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇവിടെ ക്ലെയിം ചെയ്തത് വളി വിടുന്ന ഹദീസ് ഉണ്ട് വളി വിട്ടാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ക്ലെയിമിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദയവായി ഈ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ഇസ്ലാമിന്റെ ഗതി എന്തുവാണെന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഗതി ആയിക്കട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഗതി എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഗതി എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഗതി എന്താണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു അഡ്രസ് ഒരു അഡ്രസ് ഒരു അഡ്രസ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ദൈവത്തിനും ചേട്ടാ 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 പോലേട്ടാ അങ്ങോട്ട് പോലേട്ടാ ഇവിടെ നിക്ക് ഇവിടെ നിക്ക് ആ സ്റ്റാൻഡിൽ നിക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എടുക്കാണ് അനോണിമസ് മ്യൂട്ടി കെട്ടി ഇറക്കിയത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ കഥകളൊക്കെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും വിശ്വസിക്കണം ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്ക് ജനറൽ ടോക്കിനുള്ള റൂമും ഇതല്ല താങ്കളോട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞ തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ താങ്കൾക്ക് വായ തുറക്കാനുള്ള അവസരമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ വിട്ടിച്ചിരി ഇളിപ്പനായ ചിരി വളിച്ച ചിരി കാണിക്കാം അത് മാത്രം അതിനുവേണ്ടി മാത്രം താങ്കൾ മൈക്ക് അത് തന്നെ കള്ളന്മാരെ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ കള്ളന്മാരാണെന്ന് നല്ലവർ കള്ളന്മാരാണെന്ന് എപ്പോഴും വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും വഴി പിഴച്ചവർ വഴി പിഴച്ചവർ ആരാണെന്ന് വഴി പിഴച്ചവർ ആരാണെന്ന് ഈ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായി അറിയാം അറിയാം തന്തയില്ലാത്തവന് ആരാണ് ആരാണ് താങ്കൾക്ക് അതിന്റെ അനുയായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ഇന്ന് രാവിലെ വേറെ പേരിലാ വന്നത് ഇപ്പൊ പിന്നെ വേറെ പേരിൽ പല പല ഇത് ആള് കൂടിയാലും പ്രശ്ന ഒരെണ്ണത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ഇത് പലരും ചേർന്ന് ഉണ്ടായ ജന്മമാണത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞ ചൊറിയാൻ നിക്കരുത് പല പ്രാവശ്യം ഇസ്ലാമിക സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് വെറുതെ വന്ന് അലമ്പുണ്ടാക്കാൻ നോക്കരുത് നിങ്ങൾ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ വളി വിടുവോ നിങ്ങൾ എന്തു വേണേലും കാണിക്കേ ഈ പറയുന്നതിന് റഫറൻസും ആയിട്ട് വന്നിട്ട് കാണിക്കേ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ഗുണം കാണിക്കലേ നിങ്ങള് മനസ്സിലായില്ലേ മുഹമ്മദിന്റെ ഗുണം കാണിക്കാതെ മര്യാദയ്ക്ക് ശാന്തമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി കയറി വാ ഇവിടെ നമ്മള് ഹദീസുകളെ കുറിച്ച് തെറ്റായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അപ്പം ജെൻഡൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഞാനും പറഞ്ഞു ആ ഞങ്ങൾ തെറ്റായ ഹദീസ് ആണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അതിന് ശരിയായ ഹദീസ് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് പുള്ളിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അത് ഇതൊന്ന് കേൾക്ക അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ മൂന്ന് തരം ഹദീസ് ഉണ്ട് കള്ള ഹദീസ് മോശം ഹദീസ് നല്ല ഹദീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകം പറയുന്നത് ഹദീസ് സയൻസ് അങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് പുള്ളിക്ക് ഉത്തരവില്ല അത് അതിനുശേഷം പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇവിടെ വളി വിട്ടാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകും എന്നുള്ള ഹദീസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഹദീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരാൻ
അതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ പറഞ്ഞു ഏ ഞങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ വാക്ക് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് പറഞ്ഞു അതെ അത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അത് കൊണ്ടുവരാനും പോകുന്നില്ല ജെ പി ജെ ബ്രദർ ഒറ്റ സംഘം കേട്ടോ ഒറ്റ സംഘം കേട്ടോ ഹർഷ ബ്രദറെ ജെ പി ജെ ബ്രദറെ വീരു ഒന്നും കയറി വരത്തില്ല വീരു വല്ലതും പറയാൻ കയറി വന്ന ഭാര്യ ഇടത്തിട്ടിരിക്കും വീരുവിന് ബാക്ക് ചാനലിൽ മെസ്സേജ് ഇടാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വീരു അവിടെ ഇരിക്കുക കേൾക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് ഭാര്യയോട് ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് അടി മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും ഹർഷാദ് ബ്രദർ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇവിടെ ഖുറാനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആയത്തുൽ കുറിസി ഒന്ന് ഓദി തരുവോ ആയത്തുൽ കുറിസി ഒന്ന് ഓദി തരുവോ ചോദിക്കുന്നത് കോടി മുസ്ലിങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഈ നൂറ്റി അറുപത് കോടി മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അറബി ലാംഗ്വേജ് അറിയാവോ ജിബോർ ബ്രദർ അതല്ല അതല്ല അൻഷാദ് ബ്രദറെ ഞങ്ങള് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആധികാരിക ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അത് ഓതി കേൾപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല താങ്കൾക്ക് അത് ഓതാൻ അറിയാമെങ്കിൽ താങ്കൾ അത് മനസ്സിൽ ഓതിയിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നും മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞതാട്ടെ ഒച്ചയിൽ ഓതണ്ട ഒച്ചയിൽ ഓതണ്ട ആയത്തിൽ കുറിസി ഓതാനൊന്നും ഇവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പക്ഷെ ഓതുന്നില്ല ഇപ്പൊ വിട്ടതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഞങ്ങക്ക് പരിപാടിയില്ല കേട്ടോ ആയത്തിൽ കുറിസി എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം വിട്ടതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതല്ലേ അത് ഓതാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഓതണം ഞങ്ങൾ അത് ഓതിയിട്ട് ഇജ്ജ് അങ്ങോട്ട് പ്രതിഫലം കൊണ്ട് പോകണ്ട പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായല്ലോ സംഗതി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ആദ്യത്തേന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേന് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ജനറൽ ബ്രോ ചോദിക്കും അതിന് മറുപടി പറയും ഇവിടെ അങ്ങനെയാ പരിപാടി ഓക്കെ എന്റെ ചോദ്യം ഈ നിങ്ങള് വിശ്വസിച്ച് നൂൽ കെട്ടി ഇറക്കി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയത് ആരാണ് ഖുറാൻ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയത് ആരാണ് അത് എനിക്കറിയില്ല സഹോദര നിങ്ങളോട് ശരി മുത്തേ അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പൊ ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ആരാ എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും അറിയാത്ത ആള് വന്നിട്ട് അവരാണ് ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓടിത്തരും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് അറബിയിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറബി ഒന്നും അറിയത്തില്ല ബ്രദറെ അവിടെ നിൽക്ക് ബ്രദറെ അവിടെ നിൽക്ക് ബ്രദറെ അവിടെ നിൽക്ക് സഹോദര താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അറബി ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു അറബി അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ താങ്കളോട് ചോദിച്ചു ഈ അറബിയിൽ ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതി തന്ന ആരാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതോട്ട് അറിയത്തുമില്ല പിന്നെ ആരാ എഴുതിയെന്നറിയാത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തിനാ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആരാ എഴുതിയെന്ന് ആദ്യം വന്നിട്ട് പറ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അറബി എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ ഞങ്ങള് പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി താങ്കൾക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന താങ്കളുടെ എന്റെ പൊന്നെ താങ്കളെ ഞാൻ താങ്കളോട് അർഷാദ സമയം ഒരാള് സംസാരിക്കുന്ന ഇടയിൽ കയറി സംസാരിക്കുക നിർത്തി നിർത്തി സംസാരിക്കുക ജെന്റിൽ ബ്രദർ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ കിതാബ് ആരാണ് എഴുതിയത് അത് പറയും അതിന്റെ അടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം എഴുതി ആരെങ്കിലും എഴുതിയ സാധനത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണല്ലോ അടുത്ത ചർച്ചയുള്ളൂ ഇതെങ്ങനെ ഇറങ്ങി ആരെഴുതി അത് പറയൂ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലേ സഹോദര നിങ്ങളല്ലേ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസിയാണോ നിങ്ങളൊരു ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസിയാണോ അതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസിയായി ഞാൻ ഇസ്ലാമത വിശ്വാസി തന്നെയാണ് അതെന്താ എനിക്ക് അതെങ്ങനെയായത് അത് എന്തെങ്കിലും മുസ്ലിം ആയത് 
ഞാൻ മുസ്ലിം തന്നെയാണ് അല്ലാതെ എന്റെ സഹോദരൻ താങ്കൾ മുസ്ലിം ആണ് സംബന്ധിച്ചത് എങ്ങനെയായി ചെറുപ്പത്തിൽ അറ്റം വിട്ടി എവിടെ കേറി പിടിക്കണം പറഞ്ഞ ഇരിക്കല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ബ്രദറെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു മുസൽമാനായി എന്ന് ആദ്യം പറ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരം മാറ്റാം ഓക്കെ അതിപ്പോ തൽക്കാലം അത് പറ അല്ലെങ്കിൽ ആര് കുറാൻ എഴുതി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയാം താങ്കൾ ഒരു ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസിയാണ് താങ്കൾ ഒരു സാധനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ആ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിൽ പോകുന്നത് താങ്കളുടെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഖുറാനും സുന്നത്തും ആന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന ഖുറാൻ എഴുതിയത് ആരാണ് ഇതാണ് ചോദ്യം ജനറൽ ബ്രദർ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് ആ അതിനുത്തരം നിങ്ങളോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങളോടുള്ളൂ താങ്കൾക്ക് താങ്കൾക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി താങ്കൾക്ക് അറബി എന്ന ഭാഷയെ കുറിച്ചും അറിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി സോ അതുകൊണ്ട് താങ്കളെ എനിക്ക് കേട്ട് പഠിക്കുക ഞങ്ങളിവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി താങ്കൾക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി താങ്കൾക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തെളിവ് ആവശ്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വിട്ടിത്തരങ്ങൾക്ക് തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അത് തെളിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ബലക്ഷയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് എഴുതിയത് ആരാണെന്ന് പോലും പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാകാത്തത് അത്രത്തോളം ബലക്ഷയമുള്ള ഒരു പക്ഷത്ത് നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ട് പഠിക്കുക ഞങ്ങൾ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് റെഫർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് താങ്കൾ മ്യൂട്ട് എടുക്കണ്ട താങ്കൾ പറയണ്ട ഇല്ല ഞാൻ ഓതുന്നില്ല ഞാൻ ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഓതാത്തത് അതിന്റെ ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ആധികാരിക താങ്കൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് താങ്കൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളുടെ ആധികാരിക പണ്ഡിതന്മാർ പറയാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് പക്ഷെ അതിപ്പോ തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആയതിനെ കുറിച്ച് ഓതാന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അതിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആയത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ ഓതി തന്ന് ഏ അള്ളാഹു അല്ലാതെ പറയുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഇയാ കുയ്യാ എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല അവിടെ സംഗതി ഞങ്ങൾക്ക് അത് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓതിയിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രതിഫലം കൊണ്ട് പോകണ്ട അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ആദ്യമായിട്ട് ഖുറാൻ എഴുതിയത് ആരാണ് എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ തിരുത്തപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്ന ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്തിനാ ഓതുന്നത് ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്തിനാ ഓതുന്നത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതുന്നത് എനിക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം പറയുന്നത് കേക്ക് പറയുന്നത് കേക്ക് ആ പറയുന്നത് കേക്ക് ഇവിടെ ഖുറാൻ ഇവിടെ അപ്പോളജിസ് അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അല്ലാതെ ഖുറാൻ ഓതാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നല്ല രണ്ടാമത് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്നത് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടും ചോദിക്കണ്ട ടീച്ചർ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാൻ ഇവിടെ അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറ ആദ്യം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറ 
നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുസൽമാൻ ആയത് ഈ ആയത്തുൽ കുർസി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അതല്ലേ തെളിവ് ചോദിച്ചത് ഇത് ആരാ എഴുതിയത് എന്ന് ചോദിക്കുക ചെയ്ത പുള്ളിയോട് ഞാനത് പറഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു ലാഹു ലാഹ് ഹുവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ആയത് കുർസി ഇത് പറയാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ പുല്ല് പറയട്ടെ അത് ആരാ എഴുതിയത് എപ്പോഴാ എഴുതിയത് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഖുറാൻ എഴുതിയത് ആരാന്ന് പറയട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്തിനാ ആയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓതുന്നത് എനിക്ക് ആയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ എന്തിനാ അത് ഓതുന്നത് അതിന്റെ തുടക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ മൂലയ്ക്ക് ഗ്രന്ഥമുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഏത് മൂലയ്ക്ക് അത് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഹീബ്രൂ ഭാഷ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് മലയാളത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതാ പഠിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എന്ന അർത്ഥം പറയൂ ഞങ്ങൾ അറബിയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം പറയൂ ഖേറുൾ മാക്കറീൻ പറയൂ അർത്ഥം പറയൂ നിങ്ങളെന്താ പറയുന്ന അറബി എന്നാണോ പറയുന്നത് നിങ്ങള് പറയുന്ന വീട് അതൊന്ന് ആര് ഡി പി ഇടും ഞാൻ അതൊന്നും അവിടേക്ക് ഒന്നും പോകണ്ട ബ്രദേഴ്സ് ഇവിടെ ആദ്യം പുള്ളി വന്നിട്ട് പറയട്ടെ ഈ ഖുറാൻ എഴുതിയത് ആരാണ് എന്ന് പുള്ളി പറയട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ തെളിയിക്കാം അതൊക്കെ ഖുറാനിലുള്ള സാധനങ്ങളല്ലേ ഈ ഖുറാൻ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയത് ആരാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യാൻ സമയം കൊടുത്തില്ല എന്നിട്ട് പുള്ളി അത് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല വേറെ കാര്യം നിങ്ങൾ അന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും പുള്ളി പറയട്ടെ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങള് ചെയ്തിട്ട് പറ ആദ്യമായിട്ട് ഖുറാൻ എഴുതിയത് ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഖുർആൻ എഴുതിയത് ആരാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ അൻഷാദ് പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കാം അൻഷാദെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അറബിയില് ഖുറാൻ ഓതാനല്ല ാണെന്നുണ്ടെങ്കിലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഫിത്തന ഇല്ലാതാവുകയും മതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുലേക്ക് ആകുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ലക്കൻ ലഗാനോ ഇല്ലാത്ത മതമാണ് അല്ല അതിനുത്തരം വരട്ടെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സംസാര വിഷയം സംസാര വിഷയം സംഭവിക്കുന്നറിയോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയോ പുള്ളി പുള്ളി സബ്ജക്ട് മാറ്റി മാറ്റി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് തന്നെ നിൽക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീടിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പുള്ളി പോയോ ആരാണ് ആദ്യമായി ഖുർആൻ എഴുതിയത് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുസൽമാൻ പറഞ്ഞു അതിന് ഉത്തരം പറയട്ടെ നമുക്ക് ആ ഡിസ്കഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങനെ പേടിച്ച മാതിരി ചത്ത പോലെ കിടക്കാതെ ചോദിച്ചത് ഏതോ ഒരു കാര്യം വായിക്കാനാ പറഞ്ഞത് അറബിയിൽ അപ്പൊ ഇനി പിസാനിനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നോണോ വിശ്വസിക്കണമെന്നാണോ അതോ അവിശ്വസിക്കണോന്നാണോ എന്ന് അറിയ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ജനറൽ ബദർ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഖുറാൻ ആരാ എഴുതിയെന്നൊന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് അഷാർ അൻഷാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ വിമർശപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഒന്ന് വായിച്ചു കൊടുക്കാം ആയത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ആവശ്യമില്ല ആയത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല 
സംഗതി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആയത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് ആരാണെന്ന് ആദ്യം പുള്ളി പറയട്ടെ ഇത് ഉള്ള ഗ്രന്ഥം പറയട്ടെ എന്നിട്ടല്ലേ നമ്മള് അതിലേക്ക് പോയത് നമ്മുടെ സംസാരം നിർത്താം അൻഷാദ് മൈക്കെടുത്ത് സംസാരിക്കട്ടെ നമ്മള് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ ആരും അല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡീൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന സംഗതി ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പുള്ളി പറയട്ടെ ആദ്യം ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് എഴുതിയത് ഈ ആയത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ എഴുതിയെടുത്തത് ആരാണ് ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഖുറാൻ എഴുതിയത് പറയട്ടെ എന്നെ വിളിക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ അൻഷാദ് സംസാരിക്കല്ലായിരുന്നു അറബിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് പുള്ളി അറബിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അറബി അറിയാവോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി അൻഷാദ് അറബിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പോവായിരിക്കും എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിച്ചതാ ചില സാധനങ്ങൾ ഒഴിച്ചാല് അത് അപ്പോഴേ ചത്തത് പോലെ ആവും ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഉറുമ്പുകൾ പോകുന്നു അപ്പൊ ഉറുമ്പ് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു ഗ്യാസ് അടിച്ചു വിട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യാതെ ചത്തത് പോലെ ആവും ഇത് വാര്യർ ബദർ വന്നപ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ അൻഷാദ് ചത്തത് പോലെ ആയി അതൊന്ന് ഓതി തരാം പക്ഷെ അൻഷാദ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് അറിയാം അൻഷാദിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇല്ല കേൾക്കാന്നുണ്ട് ആ മൈക്ക് ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അതൊന്ന് ഓതി കേൾപ്പിക്കാം ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കണ്ടേ അങ്ങനെയാന്ന് തന്നെ സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ മോശമാട്ടോ അല്ലെ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഒന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് കയറി വാ വെറുതെ കയറി വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കാണി നിങ്ങളുടെ കണ്ട ദീനന് പറ്റണ സംഭവങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയല്ലേ വാര്യരെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയല്ലേ പുള്ളി വരും റേഞ്ചിന്റെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് വളി വിട്ട സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു അനോണിമസ് എന്ന് പറയുന്ന റഫീഖ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എടുത്തോട്ട് വരുന്നു ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ പിന്നെ മുക്കി വിടുവായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവര് തെളിയിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒരു വിട്ടിയുടെ ഒരു മതത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ദ ആർ എൻഡോസിങ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ സച്ച് എ സ്റ്റുപ്പ് റിലീജിയൻ and these guys are the real stupid people they're proving again and again 